Ow. Jestem z wami i myślę, że zrobimy. Jiu-jitsu in translation means soft art. Jiu-jitsu means a But people think of soft, they think it's weak. But soft in Jiu-jitsu means outside, we're soft like water. But inside, we're like an iron, железный uh, ствол. Jednak w jiu-jitsu to jest tak, że ta miękkość jest na zewnątrz, a w środku jest silne postanowienie i silna technika. The principles are, we have some basic principles. Podstawowe zasady. Softness. Miękkość. Softness is like water, so it flows, and when you try to take it, it flows through your hand. Ta miękkość jest wyrażana cechą wody. Chcesz nabrać w garść, to ona ci ucieka. Plus water take any form. You can put water in this vessel, in this vessel, it will take any form. I do jakiegokolwiek naczynia wodę wlejesz, to ta woda przyjmuje jego kształt. So when I teach jiu-jitsu, when I teach movement and fighting, I always tell that we adapt. We adapt to any environment and we take the form. Kiedy uczę jiu-jitsu, mówię swoim uczniom, żeby się adaptować, do ruchów przeciwnika. Second principle is balance. Drugą zasadą jest y, trzymanie balansu. And balance like a bamboo, you can bend in any direction but it doesn't break. I e, tutaj porównujemy siebie do e, sprężystości bambusa, on się może odgiąć w każdą stronę, ale nigdy nie pozwoli się złamać. And the third important principle is foundation and groundness. You have to be grounded like a big tree so nobody can move you. So when you take those three principles and apply them, it's becoming art that is alive and flowing. Over hundreds and hundreds of years, we had many, many different styles of jiu-jitsu. The historically jiu-jitsu has been around the scholars, say, over 2,000 years. There is no recorded history, but the scholars debating it, the art is about 2,000 years old. It's always been changing and flowing. Changes of weapons, customs, everything, because it's constantly adapting and changing, it's still alive. My style of jiu-jitsu, my traditional style, is katabami jiu-jitsu. 
się katabami w jiu-jitsu. Over the years, the styles that I teach based on traditional jiu-jitsu, but we also have kamba jiu-jitsu, which I designed for specifically for fighting for kamba. Podstawą jest to, że bazujemy na jiu-jitsu tradycyjnym, ale powstała współczesna odmiana kombat jiu-jitsu, która wykorzystuje re realne sytuacje dzisiejszego życia. So my style based on naturally free flowing form. There is no kata, but it's naturally flowing and adapting. W moim obecnym stylu, w którym trenuję, nie ma kata, ale wykorzystujemy naturalne ruchy i naturalne kombinacje walki. The idea behind it is never lose contact with your opponent. You don't want to grab it, but you want to like a super glue to your opponent. Ćwiczenie polega na tym, żeby nigdy nie rozdzielić się rękoma i żeby cały czas mieć je jakby sklejone. But naturally flowing feeling and looking for opening, searching for opening into your opponent. Poruszać się miękko, naturalnie, czując partnera i poszukując sposobu otwarcia jego gardy, ale nie odklejając się od jego rąk. So the idea is to relax the shoulders, relax the hands. Rozluźnij ciało. And moving, moving fine and opening, but don't lose contact with your opponent. Nigdy nie trać kontaktu, a cały czas poszukuj sposobu otwarcia. Because if you lose contact in a dark room, next thing you know, there is a knife in your body. Jeżeli w ciemnym pokoju stracisz kontakt z jego ciałem, to, to następne, co poczujesz, to nóż w swoim brzuchu. So, also, when we do the soft movement exercise, we're going to attack the center line. So, we're always going to move at the center line. Ponieważ staramy się przy ataku wykorzystać słabe punkty witalne centralnej linii, to w tym ćwiczeniu poszukujemy otwarcia jego gardy, tak żeby się dostać do linii centralnej. So, the whole idea, as I'm moving, it's like a train, a moving attack into the center line. Ruszasz się miękko, ale odczuwasz siebie samego jako pociąg, który wjeżdża w ten tunel w jego centralnym. His job also attack my center line, so as he is moving, I'm trying to move away and move into the center line. A jego robotą jest to, żeby wejść w moje centrum, więc kiedy on naciera, ja staram się uchylić, odsunąć, ominąć jego ruch i znowu wejść w niego. So the whole idea, as I'm moving, I'm trying to go inside, but at the same time. Stick to the hands and moving attack into the center line. Cały czas staram się wchodzić w niego i oczywiście przeciwdziałać jego próbom. So let's get a partner and try a couple of minutes of this move. So the techniques, methods are based on leverage. Make pure mechanical leverage in jiu-jitsu and balance. Podstawowe techniki jiu-jitsu polegają na użyciu balansu i dźwig. So leverage is very important. It's a very mechanical leverage. If you understand biomechanics and using basic physical leverage, you will understand jiu-jitsu because it's all based on leverage and balance. Najważniejsze, żeby zrozumieć biomechaniczne punkty ciała. So that means the weaker person theoretically can defeat the stronger person by using mechanical leverage. Teoretycznie słaba osoba mogłaby wielokrotnie silniejszą osobę pokonać, jeżeli we właściwy sposób wykorzysta wiedzę i technikę. But in reality, it's not always true. Wiadomo, że realnym rzeczy nie do końca jest to prawda. Because if also a strong person studying jiu-jitsu, ale jeżeli również silna osoba potrafi coś tam trenuje, no to już wiadomo. Then everything changes. So physical stress, strength is a bonus. Więc siła fizyczna jest tylko dla ciebie punktem dodatnim do treningu. So if you're a good fighter, you have to be physically strong, physically and mentally, and many many things plus techniques. To be. Więc żeby być dobrym wojownikiem, to oczywiście dobrze jest być silnym ciałem, ale na pewno moc silnym duchem, no i oczywiście musisz mieć bardzo dobrą technikę. Technik in a real combat is not enough to defeat your opponent. Sama technika w realnej walce nie wystarcza, żeby pokonać przeciwnika. So this is movement, it makes the wrist stronger and you learn to move and escape at the same time. Excellent exercise will make your wrist stronger, the hands stronger, and you can move around and doing this little exercise, you learn to escape and move at the same time. Short, you learn about short movement. 
uczymy się krótkich ruchów w krótkim dystansie, uczymy się jak przechwytywać i, i on przechwytuje nas. I dzięki temu ćwiczeniu też wzrasta siła. So let's try this together. Now we're going to use techniques and see the weakest and strongest parts of the body. And utilizing st strong and weak side, we're going to see how we're going to escape and then control and then attack the game. Okay. Teraz y, y, wprowadzimy pierwszą technikę. Postaramy się w tym ćwiczeniu poszukiwać najsłabszego i najmocniejszego punktu y, w jego uchwycie, tego ćwiczenia. The most important thing, understanding how the, the joints bend. Y Najważniejsze jest, żeby rozumieć, w jaki sposób się zginają stawy ciała. If we understand how the joints bend and how body moves, we understand how to create pain. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak pracują stawy, w którą stronę się zginają, to będziemy wiedzieli, w jaki sposób spowodować ból u przeciwnika. In a jiu-jitsu, it's a very sophisticated and complex art. True jiu-jitsu is when you Each technique flows from one movement to the next. Kick, punch, throw, joint technique, choke. Prawdziwa sztuka w życiu polega na tym, żeby umiejętnie przechodzić z jednego sposobu walki do drugiego sposobu walki. Jiu-jitsu is not boxing or throwing or wrestling put together. To nie jest to samo jak połączyć kopanie, uderzanie, boksowanie czy rzucanie. It's the biggest misconception. Jiu-jitsu already naturally moving from one movement to the next it's like you there is a in russia there is a word gazette when you're knitting jiu-jitsu polega na tym nie tylko żebyś umiał rzucić umiał uderzyć czy umiał kopnąć ale żeby umiejętnie w płynny sposób powiązać te techniki ze sobą w jeden ciąg walki bez przerywania so we're going to start one certain moves and then see where those moves going to lead us. Więc rozpoczynamy ćwiczenie i staramy się wyczuć, który z ruchów dominuje u przeciwnika i wtedy poczuć swoje ciało jak przejść do We have static techniques and dynamic techniques. Są techniki statyczne lub dynamiczne. Static techniques when the person grabs you and you executing technique. Techniki statyczne to na przykład ktoś cię chwyci, a ty chcesz się uwolnić. And dynamic techniques when somebody attacks you with a movement and you moving and defending yourself. No to kiedy to się odbywa wszystko w ruchu, czyli tak jak u nas kombinacja. So we're gonna start with the simple static techniques. Więc zaczniemy od prostej statycznej techniki. First we have to understand the mechanical leverage. Musimy zrozumieć poziom mechaniczny, mecha, mechaniczny stawów. So instead of using strength, I know that his pinky is the weakest part. Ja, jak kiedy on trzyma, wiem, że jego tam ten najmniejszy palec od spodu jest najsłabszym punktem. So what I'm gonna do, I'm gonna turn my hand, but if he's strong, this not gonna be enough. E, więc ja chcę skręcić jego, wykręcić, skręcić jego rękę do siebie. I oczywiście, że on będzie bardzo mocno silny, mocno silny, to... So I have to add the movement, creating ja nie the movement. Rady, dlatego swoim ciałem pomagam, żeby ten ruch wywołać. So the movement and the turning creates enough force to either escape or control. Żeby spowodować wystarczająco u siebie spowodować wystarczającą siłę do kontrolowania jego ręki. But if I just move and leave this hand in here in martial arts in Buddha we have to use hand the whole body has to work. Ale ponieważ e, najlepiej jest e, najefektywniej jest użyć całego ciała, ta druga ręka nie może wisieć swobodnie, ona musi pomagać też. So the whole body, hands, legs, the whole body working together moving. So when I step I check this hand. If I don't check, he will hit me, and the fight is over. If the other hand is not controlling his hand, then the hand will not hit him. So as I move, I'm here, and I'm escaping. So I move in this way, that I control the hand, and here I'm released from the hand. Just a very simple movement in here. So we're going to start with a simple movement, escaping, and then we're going to move on to pain. We're going to start with a simple movement, escaping, and then we're going to move on to pain. Zaczynamy od tego prostego ruchu uwolnienia się i potem oczywiście możemy dodać cokolwiek innego. So, when we do the technique, nobody says that we cannot strike him. I didn't say that we cannot strike each other. 
Tutaj nie mówiłem, że nie możemy się uderzać. I was just gently, nicely showing the technique. Miękko pokazywałem technikę. But in reality, when I come in here, it becomes a strike, and then I pull him. And then choke. In realnej walce tutaj byłby cios. So in reality, in combat, could be strike, choke, throw, whatever. But uh, I'm just, we're just learning the movement. W realnej walce przechwyt, cios, dźwignia, duszenie łączą się ze sobą w jednym ćwiczeniu. The questions arising because you start doing technique and something you're turning and the person is not in pain immediately. Powstają pytania, bo to czym się wkręcić w czynia może się przesunąć w sposób ułożenia nadgarstka i od razu ucieka staw nadgarstkowy od bólu i powstaje pytanie, czy to działa, czy nie. True technique, the pain should be immediate. In, because if in fighting it's not immediate, he gonna hit you and it's all over. Dobra technika to jest wtedy, kiedy ból przychodzi natychmiastowo. Kiedy nie dajesz mu czasu, e, musisz paraliżować ból. 